Masu kallon da sararon mu a nan gidan talabijin na farin wata shakallo da kuma gidajen Radio Vision FM da ke Abuja da Kano da Gombe da Katsina da Zamfara da Sokoto da Binnin Kebi assalamu alaikum barka mu da saki saduwa da ku a wani sabon shirin nama da hun iko shirin da muka yi tsokaci akan al'amuran mulki da kuma siyasa Madahun iko guda uku ne bangaren zartarwa da na majalisa da kuma na shari'a bangarorin da kan sa ido akan ayuka na junan su domin tabbatar da an kafa mulki na gaskiya da adalci da zai iya kai ga yan kasar Najeriya sun more lagwada ta demokradiya yau a shirin na madahun iko muna tare da malam mamun sale mai sharikan al'amura yau da kullum da kuma nasar gwangwazo editor jaridar manhaja da ake wallafawa a Abuja sunana Umar Faruku Musa a cikin jerin abun da zamu yi tsokaci da tattaunawa a shirin na madahun iko a yau har da makomar zanga zanga da wadansu kungiyoyi da al'umma na Najeriya a sassa daban-daban suke shirin su yi domin su kalubalanci gwamnatin Bola Ahmed Tinubu akan wadansu manufofinta da suke ganin cewa za su kawo kunci ko za su ci gaba da kawo kunci da lalurori a cikin Najeriya Gwamnatin jihar Kano ta kirkiro kananan masarautu guda uku a rano da karaye da kuma gaya a daidai lokacin da ake ta gwagwarmaya a gaban kuliya dangane da nadin da ake wasan Islamu da Sanusi da saukiyar da ake yi wa sarki a Dubayaro mun har yanzu kotu na suna kace nace tsakanin su an ya aima al'umar Najeriya adalci ko a wata jejeniya da Minister had the labor in Nigeria yet she and Amin Che the government in Dole Ladabawa Nature in Nigeria so be a nera do the Rishida the Arab in Amazon quitting visa. A Christian Zamulik Amadis at the town Nigeria Moga Abundi Haru Harmajilis at Tokori Senator Ali in Dume Kumatanata Senator Tahir Mongono Amazon Miss Awa Tower no Majilis. Say Adakachim. Nan bayyana wa al'umma tsan tsar tsan tsagwaran tsabar sage gaskiya ba san zuciya To madalla shirin madahun iko ne daga nan gidan talabijin na farin wata da kuma gidajen Radio Vision FM To madalla mamu sale shi ina makomar zanga zanga wadda kusan Najeriya ta doki dumi cewa za a zanga zanga nan ƴan kwanaki kuma ana ta kiran hanya jawo hankalin mutane a yanar gizo an hau yanar gizo sassan ya da zumunta ana cecance gwali da cece kuce da shirye-shirye goyen ba rashin goyen ba da dai tsaron su amma abinda yazo na baya bayan wanda ga alama zai iya kare lagon wannan zanga zanga shine matsayin da al'umar yankin Lagos suka bayyana sun dauka cewa lalle sun yadda akwai matsaloli na koki koki yunwa talauci rashin aiki fatara da sauran su amma wannan matsala ta shafi kowane bangare na Najeriya don haka suka ce kowa ya koma ja shi ya je shi wannan zanga zanga shi zaman dushin kuma mai ake so ayi kowa ya je jahar sa ana cikin wannan sai kuma kungiyar ta al'umar Ibo Ohna da Indigo su wasu ka bada sarara cewa sun haramta a musu zanga zanga a duk jihohin su guda shida yake cikin Najeriya wannan 
me yake nuna wa kenan a shirye-shiryen da ake na zanga zanga domin a arewa ma inda nan ma wasu na ga suna ta kalubalanta malaman addini ana ta sharhi akai wasu na cewa ai a tsarin manufofi da za a koka a zanga zanga nan babu matsalar tsaro kuma matsalar tsaro nan ita ce arewacin najeriya take fama da ita kusan shekaru 15 da su kauce wadda ta haddasa yunwa ta ƙara haddasa ta lauci ta hana al'umma samu abuni no mama aka zo aka kasa shin da wayannan batutuwan da ke zagaye da kira kira zanga zangan nan menene makomarta a fahimtar ka ina za a je me zai faru to na farko shi dai zanga zanga tsari na demokradiya musamman zanga zanga ta limana ba a haramta ta ba domin a nuna gwamnati wadda take kan gadan mulki kan cewa ga fa halin da al'umman najeriya suke ciki domin ta yi izna in dai zanga zanga ce ta limana babu wanda yace haramun ce yin ta kamar babu kuma idan an yi ta amma wannan lokaci sai ka kalli abu da idan basira shugaba gola ahmed tun biya wa kan gadan mulki yau shekar sa daya da wata bi ko haka yake kan mulkin najeriya mu zan shugaban gasa kuma ya gaji mulkin nan bayan shugaba muhammad buhari ya shekara takwas yana mulki a shekara takwas da muhammad buhari irin barnar da akai da ababe da akai inda ake korafi ake kuka da cin bashin da akai da lalatar talan arziki da ababe da dama da akai da cin hanci da rashawa abin ya kai ganiya yanda gwamnati gaba daya ta kusan gurgunci a ƙarƙashin Muhammadu Buhari dan haka Bola Ahmed Tinubu ya gaji rabbiya gwamnati ce wadda Muhammadu Buhari ya sallama masa ita dole a yau shugaba Bola Ahmed Tinubu uzuri shekara daya ba zai yi ba ya gyara komai da komai a dawo radam abubuwa su yi arha abubuwa su inganta dan haka yana bukatar lokaci kuma abu na bi da za a duba gwamnati daga jin korafan mutane ta dau mata kai take na farko an yi doka cewa kudaden kananan hukumomi a dinga sallama musu kai tsaye me wokan su dinga bi ta hannun gwamnati wannan ma izra ce gwamnatin bola ahmi tun da ta yi kokari dan shekaru da dama ake tafafutuka cewa ababan da ake samu daga asusun gwamnati tarayya a mika shi ga kananan hukumomi a biya citira amma bola ahmi tun bu ya tabbatar da cewa wannan yunkurin ya zama gaske magana ta biyu an kawo shinkafa kowace jaha a 36 din nan za a bar trailer guda 20 20 a fara rabawa al'umman mutane saboda yanayin da ake cikin na yunwa da karanci da rashin ayyuka wannan ma hoba sa ce na kokari akwai ababe da dama kamar kudade da aka ba gwamnati farkon hawan mulkin nan kan cewa su tallafa wa al'umman su domin a samu sauki rayuwa wannan hujja ce mai kyau dan haka daga bangaren gwamnati bola ahmed tun bi ta fara gyara ko shaka babu ta fara amsa koke koke a al'umma kuma ta fara na'amcewa najeriya ana fama da wahala ta yadda ta gamsu abin na biyu ko kuma na uku da ya kamata gwamnatin bola ahmed tun bi ta yi a rage fataka da masu mulki suke yi bangaren zartasuwa da bangaren kuma majalisa suna kashe kudi na ba gaira ba dalili jerin gwanan motocin gwamna jerin gwanan motocin shugaban majalisa da tice da mataimake yayi yawa ma yake zuwa musu motocin nan kashe kudin da ake ba wasa bane albashin da yake kan fatawa kawunan su ba kanana bane gyaran gidajen su sai tufafi Allah na jarida Allah na hadumai Allah abin yayi yawa nan talaka yana kokari a ƙara musu albashi kai naira 250 ana ce ai want to bata da wannan kudin amma su mahugunta su wannan yunwa da talauci bai shafe su ba ya kyautu bola ahmed tun abin da zai yi a zabgewa kowa albashin sa kai shi 50 cikin gari da yan majalisar kasa da yan majalisar zartasuwar sa wato ministoci da shi karan kansa duk a rage a zabge sayan motoci ta fiye ta fiye na ba gari da ba dalili su ma duk a yanke dan haka akwai aiki a gaban bola ahmed tinubu duk kamar duk da cewa kamar inda nake da farko ya fara wani abu to amma bai isa ba ya kyauti ya ci gaba da wannan domin a samu a ga cewa an samu sauki wajen barna da fataka da sarrai da shugabanni suke yi kana su ma talakawan akan abin da ake musu yanzu a ƙara a inganta a ga cewa talaka shi ma ya dan samu sawaba ya samu saukin rayuwa naji wani bayani da wani malamin addini yayi wanda ya ji hankalin jama'a da dama saboda ya dauki matsayi ba na kawo dan su ayoyin qur'ani ko hadisai akan magana ayi zanga zanga ko kar ayi zanga zanga ba yayi magana ta maganar mutun ta hankali na ce a fahimtar sa a matsayin sannan mutun bisa ga rayuwa da rayuwar take 
ya goyi bayan koki kokin da mutane suke da shi da dadin wahaloli da sauran su amma shi bai goyi bayan zanga zanga ba domin shina ganin zanga zanga fitina da tashin hankali da bala'i ce za ta haifar ga al'umma marmakon a samu sauki sai ga zanga zanga ta dauki wani hali da zai kawo kunci ya ƙara talauta da mutane ya ƙara halaka mutane a kakkashi wasu wasu surarsa abun yi wasu abubuwa da dama dai yace amma kuma shi yana goyon bayan cewa gwamnati ta ƙara daukar matakai kamar da mamun sala yake cewa ta sawwa kama mutane lallurorin da suke fuskanta magana yi wannan da ake yi a ƙara shi ko da yake magana tsaro ba ta cikin jerin lallurorin da yan zanga zanga nan suka tsara za su gabatar a matsayin dalilan su shi ga mutumin arewa magana tsaro ita ce gaba gaba a tsarin abun da ya fi ja masa lallurori ko wahaloli na rayuwa domin ta'addanci da matsalar tsaro shi ya haifar da ba a noma shi ya haifar da babu cinikayya da kasuwanci shi ya jawo hasarar rayuka shi ya jawo hasarar hasarar dukiya domin yan kasa wani arewa suna sayar da duk abun da suka mallaka domin su fansar da ƴaƴan su ƴan uwan su da aminan su da aka kama a ganin ka akwai abun da gwamnatin bolatin ruwa za ta ƙara bisa ga abun da wannan malaman suka fara magana akai domin a ta ba da tukuyci na rashin yin wannan zanga zanga da ake ganin cewa wasu ko da ke suna so da don harshen da gwamnati aka ce ta fi ganewa ne domin da a zo a yi a cikin masalaha kada akai rara da irin wannan to ni gaskiya ina kallon abun ma kafin ma ka je ga cewa ya za a kaza ya za a kaza ita kanta zanga zanga ya kamata a fara kallon ta shin wannan zanga zanga ma ta gaskiya ce ni ban kallon ta a matsayin zanga zanga irin wacce aka sani a duniya a tarihi wacce take iya ka canji dalili na ku shine ban taba ganin inda aka ba da notice na zanga zanga ba zanga zanga fa ba ya jin aiki bace da za a ce muna son gwamnati mana kaza in baki ba da garana kaza zuwa kaza baki suka alkawari kaza ba za mu tafiya jin aiki yawanci zanga zanga ta gaske da ake a duniya wani abu ne yake faruwa ya leadin tu irin wannan zanga zanga da aka sani ya haifar da ita amma kaje an ce wa an sa rana za a zanga zanga wato abin da na kalle shi shine kawai ana an karar da gwamnati ne cewa ga fa halin da ake ciki wata kila kamar yadda wasu malamai suka fada akwai malamin da na gani yi magana ya ce yaran da gwamnati take ganewa kenan wato a ce za a fito ai mata tawaye to dan haka yanzu misali abin da ya fara a kasar Tunisia wanda ya ja jin ji hali a kasashen Laraba ai wani ne ya rasa ransa rana da wanda abin ya jawo ga ya kona kasa da kasa saboda masifa saboda masifa da talauci sai abin ya tunzara jama'a har ya haifar da matsalar da ta ja juyin juyi hali a dukkan yawancin kasashen ma Larabawa kaga ba shirya ta akai ba ta ta kai ga har Libya aka kashe shugaban kasa kasar Egypt akai juyin juyi hali duk da gwamnatin ta shekara fiye da 30 da wani a bakarashin Husna Mubarak akai matsaloli dai suka yi ta faruwa to kaga kenan wato wani abu ne yake faruwa sai ya tunzuro sai akai ga irin wadannan zanga zanga ba sa mata rana ake ba da me yin da wadanda ake yi wa duk bas shirya ta ba take faruwa to dan haka wannan zanga zanga da ta faru da ake cewa za a yi a Najeriya ba komai bace illa an karar da gwamnati cewa ana cikin fa matsala gwamnati ta tashi tsaye ta tashi tsaye ta ga cewa ta yi wasu abubuwa wadanda za su yara wadannan matsaloli da ta gada abin da yasa na ce ta gada wato in dai ka san Najeriya kana cikin ta kuma ka kalle yadda gwamnatin APC ta baya a karkashin Muhammadu Buhari ta yi mulki shekara takwas wannan matsalar masana da kwararru sun yi ta fada za a shige ta dan haka wato fituna ce ma ga shi kansa shugaba a ce ya gaji wannan gwamnatin kuma abin da ya kamata mutane su gane wadannan matsalolin ko ko da wani ne wanda suka yi takara da Buhari ya gaji gwamnatin nan shi ma fa sai an tsinci kai a wannan matsala babban abin da ake damuwa da shi shine yanayin kamar yadda malamin mu ya fada shin rayuwar shugabanni 
a cikin gwamnati ta canja ba sa talauci ba sa gamfa ba sa wa ba wani abu da ya canja ne yadda ake kashe jin dadin rayuwa dan haka kamata a ce yanda kasar ta tsincikanta a wadannan matsalolin su ma shi wagabanni su yi hakuri su adjustin wasu abubuwa amma sai rage wasu abubuwa ai su rarrage wasu kashe kashen kudi misali zaka ji an ce za a yaran gida an kashe biliyan 20 da wani abu shin wani irin gida ne sai motocin iyalin shugaban kasa yawa biliyan biyar biliyan kaza sai ka kasa gana to to shin wai me za a yi ne a ciki dama kasa suke yawo ne ya rayuwar take shi wanda zai shiga gidan yaran gidan menene za a sa masa a ciki wanda za a kashe biliyan 20 da wani abu ya kamata a sassauta to dan haka in ba irin waɗannan abubuwan shugabanni suka gyara ba za a ci gaba da yada irin waɗannan maganganan za a ci so kar kar wannan gwamnatin ta manta kwana kwana nan ba aka gama zancan wannan auren jinsi da aka ta magana wanda kowa in yaje karanta wannan bayanan da aka bayar zaka ga cewa babu magana babu magana a ciki amma me ya jawo ake iya wato ya hada irin waɗannan abubuwa kamar kiyayya ta shiga tsakanin al'umma da shugabanni wato al'umma sun gaji saboda haka da zara an zo da wani abu wanda yake illa ne ko kuma batanci ne da gwamnati sai ka ga mutane sun fi yadda da shi sun fi karban sa fiye da yabo eh amma wani abun damuwa da wasu ka fara fahimta shi ne idan kungiyar al'umma ibo indi bo organize so to sun ce sun haramta a yi masu irin wannan zanga zangar a bangaren su je yace guda shida wasu na cewa burin siyasa ne suke yi su hana wannan zanga zanga don zo su nemi wata alhumarun shugaba Abdullah Ahmed Tuba musamman kwanan nan sun matsa magana a sakon inam da Kano kage da magana inam da Kano ke da a hannun su za su iya zuwa da ƙwarya hannu na damu su ce shugaban kasa to mu ba mu shiga zanga zanga ba ba za mu ba amma ko ka sako muna yarin wannan mun dade muna kamu kafa cewa a sake shi in su sun haka su ka sha shi mai sauran bangarori kamar arewacin najeriya su kuma ya kamata su yi tunda yanzu zanga zanga din nan ana ana ciniki da ita ne ko ba na kudi ba akalla ne neman wata bukata daga gurin gwamnati to kaga wannan abin da su kansu in dubu abin da ya kamata su kalla shi ne shin matsalolin da al'umma yankin su suke ciki ta inam da kanu ce kawai matsalar su wannan shi zai kuma nuna maka ta yawancin wasu kungiyoyi ne yankuna bukatar kansu kawai suke nema ai shi ma kanu ya shiga cikin elet saboda haka shugabannin wannan kungiyoyi elet ne su ma yan boko ne yan boko ne ko kuma masu fada a jini dan haka kawai suna da wata bukata bari su biya bukata sako inam da kanu ko ci gaba da tsare shi ba shi zai fitar da yankin ya ba daga matsalolin da suke cikin bukata ce kawai ta wasu dan haka in ka kula a arewa su ma kungiyoyin arewan ai sun ja baki sun soki su ba su ma zo da wata bukata ba kawai abin da yake ta faruwa shine za a rewa ana ta bi ana yi mitin mitin cikin dare a ga wannan a ga wannan da bun huna dan a kashe wuta wanda babu wanda yake fitowa da wata bukata wacce take ta wannan yankin ta arewa misali yanzu misali da aka zo ana maganar wannan zanga zanga da za a yi ina maganar tsaro ai maganar tsaro ta wuce din yanda mutun yake tunani ko kudi ko arewa ko da zaka ce magana tsaro ita ta karya tattalin arzikin arewa ita ta kaza ta a kudin ma matsalar tsaron tana faruwa domin in arewa ba ta dau abinci ta kai kudi ba kudi yunwa take fada kowa ya san wannan duk wanda ya je kudi ya zauna ya yi wata rayuwa ya karama zai gane yanda in babu arewa kudi ba za ta iya rayuwa ba dan haka idan da matsalar tsaro a arewa ba a iya noma ba iya ba iya abinci in ka je ka ga yanda ake iya samar da abinci yanzu a arewa da bin dare da ake yi da yanda ake zuwa ai chasa da yanda ake abubuwa kai ka san cewa arewa tana cikin mummunan matsala amma duk abin da yake kuma ja na matsalan matsalan sa amma ba a sa ta a cikin wannan tsari na wannan zanga zanga ba ba ina so in ce maka zanga zanga ko kuma a a gwamnati tana tafiya akan daidai bane amma wata kila duk abin da kaga an dauko shi akan wani irin tsari irin wannan wanda babu shi da wata alkibala ba shi da wani jagoranci misali yanzu in aka ce an fito zanga zangan nan mutane sun yi tawaye sun ce kaza sun ce kaza shin wa za a kama ba ba kama na kamu ba wa za a rika 
a matsayin to shikenan a zauna a yarjejeniya gwamnati za ta yi kaza da a yi tsayi kaza za a yi tsayi kaza abu za a yi shi kawai ba kan gado ba a san suwa ya jagororin abun ba ba a san ya za a yi watar da shi ba saboda haka abubuwa ne wadanda al'umma za su ji abun da ba sa jin dadin sa na cewa kada su yi zanga zanga saboda rashin tabbas akan yanda zanga zanga ta shirya alƙibala a lokaci guda ita ma gwamnati ba ta ji dadi ba saboda za a dinga gaya mata cewa tsarin da ta dauka ne da take tafi da abubuwan ta ba daidai suke ba da haka duk wanda zai maka magana ta gaskiya da yan zanga zanga da yan da bangaren gwamnati ba wanda za a iya gaya masa magana mai dadi a wannan tsar saboda kowa kamar ya dauki wato wata mafita ce wacce a ƙarshe kuskure kwata kwata da haka a farka yan arewa ko kuma yan najeriya gaba ɗaya talakawa su fito da abubuwan da suke so gwamnati ta yi musu ita ma kuma gwamnati ta fitowa aikace a ga abubuwa sun canja tsari an kuma ba wai a dinga cewa an yi alƙawari za a yi kaza ba an yi alƙawari za ko kuma a yi ta maimaita mafita da aka dinga misali ni ko wannan abincin da aka ce an bayar an tura jiyoyi yawancin gwamnati da kake gani matsalar da suke haifar wa da talakawan kasa ta fi wato matsalolin linda sushuwa gabanni ne a mataki na kasa ma suke iya haifar wa amma saboda shi ita gwamnatin tarayya ita ce jagora an fi kallanta yanzu misali duk shekarun nan da aka yana ta kuka akan matsalolin da suka shafi kananan hukumomi wanda ya kuma jefa kasa cikin talauci suwa ya suka haifar da wannan matsala gwamnati ne su suke yin wannan tsarin da har yanzu aka shiga wannan matsalolin abinci da temako da gwamnatin tarayya ta dinga tura suwa ake ba gwamnati ake ba ciyarwa da ake yi a makarantu da aka ce ba a iya aiwatar da su na primary suwa ake ba gwamnati ake ba shin suna aiwatarwa saboda haka dole ne gwamnati sai al'umma kaza sun ja kunnan su akan su su dauki matakin da za su canja rayuwar mutanen su Mamu Salamu je labarin mu na gaba wanda ya shafi matsayi ko matakin da majalisar da ta wannan Najeriya ta dauka na korar Senator Ali Ndume a matsayin shi na shugaba na mai tsawatarwa na majalisa wannan mukamin na shi yanzu an bai wa Senator Tahir Mungunu matakin an dauke shi ne bisa ga kokin da shugaban jam'iyyar APC Abdullahi Ganju ya rubuta majalisar inda yake kokawa akan cin illin da ake zargin shi Ali Ndume hin da ya shugaban kasa inda ya zarge shi cewa ya ya zagai kanshi da wadansu mazambatan kasa kuma ya rufe kofofin sa bai ganin kwa bai jin kowa sai wanda a yan tsiraru ana ga yana ganin Abdullahi Ganju yana ganin kamar cin mutun je cin zarhi ne yana ma gwamnatin zagon kasa ne domin ya kifar da ita Anya a cikin majalisa idan ya mutu ya yi wannan maganganun wanda ko kotu ba a kai mutun ƙara akan maganganun da ya a cikin majalisa wannan bayanin da yayi ai mutanen kasa da yawa sun yadda da haka kuma suna ta cance gwali akan hakadin a amma me yasa kake ganin Abdullah Ganju na APC har ya rubuta koke har nan take majalisa ta amince cewa ta dauki irin wannan matakin akan daya daga cikin su to ni ban ga dalili mun shugaban jami'ar APC na kasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje da shi da sakataren jami'ar APC na kasa Basir Ajimobi sun rubuta wasiƙa kai tsaye ga shugaban majalisar da TJ kan a ladabtar da Ali Indumi ban ga dalili ba wannan abu ne da ya fada albarkacin bakin sa kuma a matsayin sandan kasa yana da dama ya fada abin da ya ga dama akan abin akan al'amura na kasa kan cewa ya fada cewa ganin shugaba Bola Ahmed Tinubi ya zame ji dali saboda wasu yan barni na iya yan kabal din sa sun kankange ganin sa ya zama ji dali ko da ministoci ba sa ministocin sa ba sa iya ganin sa hatta yan majalisa suna da abin da za su ga shugaban kasa ba sa iya ganin sa kana Ali Indima ya gwama cewa ganin tsohon shugaba Muhammad Buhari ya fi sauki akan ganin Bola Ahmed Tinubi yanzu to ni ina ga ban ga dalilin da shi amma ya kawo maganar yunwa cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu an kan gihibe ma san halin yunwa da kasar Najeriya ke ciki bako i 
ya fada haka a cikin ababan da ya fada yace yanayin da kasa take ciki shugaba Bola Ahmed Tinu bai ma sani ba saboda baya samu labari amma irin wannan dalili da ake bar cha shugaban kasa bai san abin da kasa take ciki ba a a an sha fadi ta Muhammad Buhari ake fadi ake cha hatta jarida yanke wasu shafuka ake dora a bashi wannan ayi kaza wannan ne zancen duk ban yadda ba duk shugaban kasa ya san abin da kasa take ciki wannan zancen ana kange shi ba a ganin duk safi ana bashi intelligence report rahotanni na surru yana karanta wannan sani ba tunda ana zargi wadan su bayanan nasiri in masu ta da masa hankali ne ko kuma za su hana yan fada gano hankalin shi a wannan satin kowane watan ai ana kin gaya masa ko ai ina gani ko da an ki gaya masa wato wani lokaci fitina ta kasa da yunwar kasa da tashin hankalin kasa zai zame inuwa da yake cewa binne binne ta ki binnuwa babu yanda za su yi su rufe irin labari irin wannan duk yanda suka yi da kokari su rufe ka shugaban kasa yaji inda yana da ra'ayin ya dinga jin abin da al'umma da suka zabe shi yaji to ina ga zai iya ji dan haka ina gani wannan orafi ko kuka da shugaban jami'ar APC na kasa ya kai indomi ga shugaban majalisar DTJ ina ga bai dace ba girman sa bane babu ruwan sa ya bari ta su ta hada su shi shugaban majalisar DTJ ya ga cewa abin da indomi yake fadi a jaridu kuskure ne ita ja, ita majalisar DTJ ta kasa ta zauna cikin gidanta ta yi hukunci ga danta ta yi abin da ya dace amma ba sai wani ya kawo saran wani yace kun ga ga abin da ake ciki akan wane baya fada daidai yana yana yayewa gwamnati uh, zani a kasuwa kana kuma aka bayan an kore shi daga matsayin sa na chief na jam'iyar a na na majalisar DTJ aka yi kira gare shi ya fita daga jam'iyar APC na so gan gazo wa'annan irin matakan da ake dauka akan ƴan majalisar dattawa akan abun da ya shafi ra'ayi su a matsayin su na ƴan ƙasa zai karya lago na demokradiya zai hana demokradiya karkashi a cikin ƙasa idan ana hana mutane bayyana ra'ayin su akan abun da mahukunta ke da ba sa son ji ko to ni wannan abu da ya fari a daure mun kai kwarai da gaske domin sanata ali indumi yayi magana akan tare shugaba kare shugaba eh ba abarin sa ba abarin sa ya jimi ake ciki ba abarin ya gana ma me ne wadanda za su iya zuwa su tankare shi su gaya masa menene gaske abin da yake faruwa kuma wannan ya kai ga saboda ba zuwa yi taron mane ma labarai fadi maganar da haka majalisa ta yi masa hukunci kamar yadda ta yi wa sanata ningi kage yanzu kenan majalisar datta tana gaya duniya cewa yanzu duk wanda ya fito wanda yake wakilta al'umma ya tare yan jarida ya koka akan wata damuwa da matsala da ta shafi al'umma da yake wakilci to za a iya hukunta shi musamman dai in ya soki shugaban kasa ko wasu masu fada ko masu muradi ko masu madawoyin iko a cikin kasa ko wannan tabbas abin da majalisa take nuna a duniya kenan to dan haka dan haka idan mutum shine so ya bayyana ra'ayin shi akan halin da kasa ke ciki kai da zama da majalisa kware da gaske haka majalisa take so ta nuna in mutum yana so ya fadi me duniya take ciki me hawa na hali al'umma kasa take ciki ba zai zama dan majalisa ba domin za a yi masa wani hukunci ko kuma yayi hakuri ya fada a cikin majalisa don in wannan ne yayi a cikin majalisa ba ko kotu ba za ta yi mai hukunci ba eh gaskiya ne ko kotu ba za ta yi masa hukunci amma kan ka manta in dai majalisar tana so za ta yi masa hukunci ko a cikin majalisa ya fada in sun gana su iya taruwa su ce kai ma da rashin kunya ko kai kaza baka cancanci me za su iya nemo wani dalilin su ko kuma shi shugaban majalisar ko na wakilai ko na dattawa in yana so ya hana ka majalisar magana sai ki baka damar magana hana ka dama kai magana zai kware ku ai ana yin wannan ai ko wadanda da ya suna so su yi magana sai a hana sai yin magana dan haka wato ni ina kallon a halin da kasar take ciki wannan da aka tada shi tsakes jefo wato gwamnati ne a cikin kwama chala kwata kwata garin yin bambadan ci ga shugaban kasa suna kuma jefa gwamnatin a cikin wato kwama chala wato wannan abin da ake fada na ba a so ma shugaban kasa ya san me ake ciki kamar majalisar tana kuma tabbatar da haka ai abin da sanata ali indi me ya fada ba kariya bane 
ba kari yayi ba ba shiri yayi ba na cewa ga halin da kasa take ciki kuma ba a barin mutane zai su gaya masa abin da yasa na ce ba kari yayi ba to yaya shugaban kasa ya san wadannan abubuwan kuma ba ai komai ba kuma suwa bukata suwa ake tarewa kenan ai kamata yi wadanda suke tare da shugaban kasa aikin su ne su ce to su ce sanata ali indi makariya kake sanata ali indi me she ka zo ka ce za ga shugaban kasa muka hana ka gama wane ne ka gaya mana mutanen da suka fito suka ce za su ga shugaban kasa su gaya masa gaskiya suka aka ki aba su dama su gan shi ko su gaya masa wannan magana amma ba aikin majalisa bane ta fito ta ce dan me a matsayin sa na dan kasa ya fadi wannan magana kuma mai wakilta jama'a ya fada ya ce ana kaza ba a fito an ce magana da ya fada kariya bace wadanda suke tare da shugaban kasa ba su fito su sun ce musu share ba kawai majalisa sai ta tare fadan da ba na ta ba ta tare ta yi masa hukunci to irin wadannan abubuwan wato ina tausaya gwamnati saboda kamar masu mata bambadanci da baranda suna sake nutsa ta suna sake jefa ta a matsala da al'umma kasa ne kawai to amma kana ganin in ana magana yancin dan kasa kamata a ce dan majalisa ya fi sauran yan kasa yanci ma domin shi yana rike da wasu madabu na iko na muke ana sauraron sa yana fada a ji shi idan ali indume don bai fada magana na a cikin majalisa ba kuma in ya fada ana iya da kyau na mataki akan sa tun da jam'iyyar starter APC tana ganin shine ma gwamnatin zagon kasa ne shine so ya karya lagon ko kima ko daraja gwamnatin Bola Ahmed Tinubu shi shugaba Tinubu dan ina da demokradiya ne yayi gogor mai akan demokradiya kuma fadin albarkacin baki gwamnatin mutum na kuri cewa ba ta hana mutane bayan ra'ayoyin su shi yasa ma suke kuri cewa yan jaridun ba a hana su al'umma kasa ba ta taba kama kowa don ya fadi ra'ayin shi ba amma wannan abu da aka yi wa ali indume ai kamar an kama shi ne a cewa ya fadi wannan abu wanda jam'iyarsa ta APC ba ta so an ya wannan zai zama adalci ga tunubu da irin gwamnatiyar demokradiya da tunubu yayi wa Najeriya e gaskiya ni a gona shi yasa ina kallon abun a matsayin ba za ka zargi bola ahmad tunubu akan wannan abun kai tsaye ba saboda an nuna cewa shi bai ma san me ake cike ba kuma mutanen sa gaba daya ba su fito sun karya ta abin da shi ali indi me ya fada ba ko sun kalubalance shi ba kamar kan zagi ne wata kila jam'iya ta yi da kuma majalisa na bari su amfani da wata dama na su kare wato wanda suke ganin shine jagoran su amma shi sanata ali indi me wannan maganar ta ya fada ni ina ga wato tana kuma haskawa yan najeriya cewa suna bukatar shugaba ma wanda yake iya sanin me duniya take ciki ta hanyar social media a yanzu zamani ya kayyanda ba ka bukatar a matsayin ka na shugaba lalle sai wani ya zo ya gaya maka me al'umma suke ciki in shugaba bola ahmad tinubi yana shiga social media wanda a baya ce shi baya shiga inda yana shiga yana da twitter yana da facebook yana da instagram da sauran wato sassa na social media ina tabbatar muka da cewa baya bukatar wai sai wani ya ji ya ce masa ga abin da ake ciki domin zai hau da kansa ya ga wani ya ce kaza kaza ya ce kaza mutumin da yake kawai zai iya communicating da shi ya ma da abin da muka bincika muka tabbatar shine shugaba tunubu ana bayyana masa abubuwan da ke cikin yanar gizo na social media din nan wanda ko da ke shi baya kallo da kanshi amma na tare da shi wanda in ai wani abu da ya shafi kasar ko da ya shafe shi wanda ya fito a cikin irin wannan social media ai ana nuna masa kuma har yana daukar mataki akai ko to wannan sai an nuna masa shine matsala kamata yayi a ce shugaba yana da wayewa da kuma gogewa tabba sai wani ya ce masa kaga an ce kaza ba da kansa zai iya shiga waya ce zai iya shiga ya gane ake fada me a facebook zai iya shiga ya gane a twitter zai iya shiga ya gane saboda haka gaskiya duniya yanzu ta yi nisan da kana bukatar shugaba wanda shekarun sa ba su kai irin da bola ahmad ta ba shugaba wanda shi ma dan social media ne domin za ka iya sanin abin da baka taba tsammani ko baka taba tunani ba wanda kuma shine gaskiya abin da hali halin da al'umma suke ciki a wannan social media da shirin mu da hun iko da ke zama ku daga nan gidan talabijin na farwa tasha kallo da kuma gidajen radio bucin fm lokaci ya da zamu je mu dan huta kadan idan muka dawo 
زامو دو با سرام با تو تو از سکله گیان آتش که هد ده کلیک رو مسال رو تو کنن نگودا اکو دگونه تنجهار کنو تی عدد لوکشن ده اکیک علو بالانتر نه نه ای کو سوکی سرکی سنونسی لام سنونسی دکوما سرکی امین عدو بارو دگونه تنتی سی علاقه چیم Button ten doesn't matter or rent to show vision FM good up or the Kumapalum water TB to a guy one alubisher my parent to Zuchia. She didn't know either Mikia and the other or the Saban Salon Samper and Sochi, Sanka Sankar Bayane, Akan Abu Bonda Kipalua and Nigeria, the Mapa in Samu Salu, the Kumado de la de Dalar Dalar Kamiamia. When it in Tibet that Lungushi Kuma Tawang and the Ida Mikia, Hyper would have you at Chinaka, the Madapin Yukosina number in the Las Mazaya. Could they master so Ram at Shoshim Visham would have a quid? kuma kallon mu a farin wata TV ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin sabon salon shirin Idon Mikia gwani na gwana ya kan gogoriyo da gogor mai rangwaje bayanan bayyana wa al'umma tsantsar tsantsagwaran tsabar sage gaskiya ba san zuciya to madalla shirin mu da hun iko ne ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata shakallo da kuma gidajen Radio Vision FM Wanda tinka do ta kiri kiro masaroto guda uku kana na watu arano dak alai de koma gaya. Ama adede lo shinda aki kiri kiro enang masaroto. Yanka thaba sumanta wacho hali ya zufa akwe wa nchen sharaa da aki yi akotu ntareya da kuma wata baba kotu njaha da wasu wa ndakik alubalanta na nati ya nsan sulami na 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 da kuma daya da gwamnatin Kano ta sa tana neman tajaddada na din taimaka san sulami da sanusi sai gashi an yi wayannan masarautu guda uku mai wannan yake nunawa ne to abubuwa da yawa suke nunawa shi wannan na din da akai na farko dai zaka kalli abun in ka kalle shi ta fuskar shari'a zaka ce duk irin wadannan matakai da ake ta dauka suna fuskanta hatsari kwarai da gaskiya dalili shine saboda akwai sharu'u da suke kalubalantar wadannan abubuwa a in ka duba a gwamnatin bangaren kotun tarayya akwai abin da ya shafi ta wai haki da shi sarkin da aka cire Alhaji Aminu a doba haru cha kama an tawe masa haki da aka cire shi ba bisa ka'ida ba kuma a cikin wadanda suke wannan kara ha akwai ma a daya daga cikin masu nadin sarauta suna ganin ba abu ka'ida ba kama antu ya masa haki kuma aminu dan agundi kenan eh alhaji aminu babba da agundi wanda yana kalubalanta wannan abu to kaga wata kila waccan shari'an ta ne sa kuma a karshe ta goyi da bayan sa to za a dawo duk wadannan abuwan da aka yi wata kila a rushe su a ce basu tafi daidai ba kaga ta fuskar shari'a kenan na biyu an ka kalli again da ka kuma kallon abin da fuskar shari'a a bangaren kotun jaha ta yanke hukuncin cewa wannan tsare tsare da aka fito da su abin da ya shafi masarautu tana da hurimi kuma ta yi hukunci akai dan haka wata kila wannan abin shi ma zai zama yayi harshen damo ko kuma yana karo da waccan shari'ar da ake yi ta bangaren gwamnatin tarayya kotun tarayya to amma in ka dawo ka kalli na din da shi a su gwamnatin jiha Kano yayi da majalisar dokoki na samar da sababbin masarautu a siyasance ko kuma a zamantakewa na al'umma Kano na farko za ka ga an kirkiri masarautu wadanda ba su kai daraja ta 1 ba daraja ta 2 a gaya karaye da ranu amma ba a kirkira a bace ba to wanda wannan abin da yake nuna shine wato gwamnatin jiha Kano tana so a koma tun tsowan tsari na can baya wanda yana da tarihi masarautar gaya tana da tarihi cewa ta taba zama wato masarauta a Kano mai zaman kanta mai zaman kanta karamin masarauta ce an taba yinta sune wadanda ina kyautar da tan in ka tambaye masa na tarihi zaka ji ana ci akwai hausa bakwai akwai banza bakwai to tana cikin wadannan banza bakwai da ake fada da ita da karaye da ranu kananan masarautu ne dama kuma zaka ga da aka tashi yin masarautun 
sai aka ce gaya da albasu sai aka can kuma sai aka ce karaye da bunkure a rana kai da bunkure karaye kuma aka ce da rano wato rogo karaye kuma aka ce da rogo wato abin da ake nufi shine ainihin yankin wadannan masarautun na asali su kai aka iyayanka aka ce sune masarautun da sune iya wannan masarautar kuma wani abu da zai daure maka kai shine ko kuma ce abin da zai ja hankalinka shine a tsarin sarautar zaka ga a gaya an maida sarkin gaya kakka manta sarkin gaya ana cewa a rushe masarautun na an Kano ya fito yayi magana yace shi ya hakura ya bi da abin da Allah ya shike na to sai gwamnatin jihar Kano zaka yi can ka kalla abun zaka ce to ta yi masa compensation na bai mata tarihi bai mata tawaye ita kuma karaye da rano sarakunan su basu fito sun yi mu baya a ga gwamnati ba akan wannan rusa masarautun da akai dan haka da ta kafa sababbin masarautu sai ta kwace masarautun daga hannunsu ta koma ta dauki hakimin gaya hakimin in ka je a karaye sai ta tafi rogo ta dauko hakimin rogo dama hakimin rogo dan sarautar sarkin karaye ne a ta fuskar jinin sa kawai sai ta ce ta maida sarautar hannun sa mai ma'ana ta dauke daga wannan dakin ta mai wannan dakin to haka te a rana ma bunkure shi ma jinin sarautar sarkin rana ne sai ta dauke daga nan ta mayar wato su akan kansu zaka iya ce ita gwamnatin ba ta yafewa sarakunan karaye daga yaba saboda ba su yi mata mubaya'a ba amma ta yafewa sarkin gaya ko kuma ta mayan masa da tukuyici saboda ya fito ya goya mata baya lokacin da aka ce an rusa wadancan tsofaffun masarauta wannan ita ce siyasar da take cikin haba to in ka koma kuma bangaren bacci ita bacci zaka ga gwamnatin jiha Kano ba ta kirkira sabo masarauta a bacci ba kai an rushe ta amma manta da maganar ta dalili shine saboda ita dama ba ta da wani tarihi na sarauta a wannan wannan yanki na bacci mamu sale koma mai ake ciki game da wannan kwama chalar na magana sarautu ba sarautu ba yan kuna kananan sarautu da mayan sarautu magana dai ta zahiri shine al'ummar Kano sun ba mara da kunya domin sun kiyarda su yi fitina sun kiyarda su yi kashe kashe sun kiyarda su ta da zaune tsaye saboda rigimar sarauta duka abin masu sharikan al'umma ke ganin cewa yan jini daya ne yan gida daya ne yan uwa daya ne su ne maganar sarautar nan ta dama ko suke ta cance gwali akai me ya kamata yanzu al'umma su kuma kare yi dan gane da matsayin da aka dauka na cewa har yanzu Kano na ci gaba da sana'o'inta da kasuwancinta da yin ma'amala ne da kullum ba tare da yarda ayi kutse da maganar sarauta a ta da zaune tsaye ba to gaskiya kana gaba da sun burge al'umman Najeriya ga kwata saboda an zaci cewa wannan al'amuran sarauta korar Amina Ado bayar da kan kujerar sarki da nada sarkin Kano Muhammad Sunusu na biyu a maida shi kan gadan gidan su ana ganin zai tada zai hargitsi zai tada hazo Kano ta rikice ta ta zama abin da ta zama amma kanawa gaskiya sun ba mara da kunya ko kaza ko dan tsako ba a kashe ba kana sun nuna dattaku kuma haka ya kamata kuma su dauki wannan izina ta yanda suka yi a wannan rikicin siyasa ya zama rikicin sarauta ya zama sai amfani da shi ko zaben 227 ya zo kar a yi hayar kanawa su tada hargitsi dan wannan jami'a da wannan dan jami'a su dinga gware suna kashe kawunan su ba tare da da sanin su wanda ake domin su ayi siyasa ta rika ta mutunci ta daraja wannan abin da suka nuna a harkar sarauta ya nuna cewa eh kanawa sun waye sun dara al'umma da yawa na Najeriya wayewa da kuma sanin ya kamata yanzu baban kalubale da ake sarin ido a gaida za ta kaya shine maganar dambalwar da ke gaban kotuna kotun tarayya da kotun jaha domin har yanzu yan nan rigimun sarki sarki yana nan shi kuma wa kake gane ko ne mataki za a dauka a samu matsayi tsakanin yan nan kotuna biyu masu iko iri daya kada su ci gaba da aiwatar da kozartar da hukunci hukunci da za su kare rikita 
kwanchar hankalin shara'a da ake fatar a ga shara'ar za ta kawo mu makon haka ai amfani da shara'a a kawo fitina to gaskiya kwarikin baya shugaban alƙalan Najeriya Ariola ya kira duk wadannan hotuna guda biya zuwa ga garin Abuja domin a samu maslaha to amma ina gani an dan samu kwariya kwariyar zaman lafiya tsakanin su wannan hotuna guda biyu saboda yan kwanaki ka dan suka wuce kotun babban kotun jahar Kano ta zartar da cewa kada Amina Adobare ya ƙara kiran sa da sauran sarakuna guda hudu da aka cire ka su ƙara kiran kansu cewa sarakuna ne su kotu ta kore su daga wannan mukamin da suke rikewa amma kotun tariya da yake Kano kuma ita ta ce a maida abin da yake da a ci gaba da zama da wannan ka'idar dan haka ga wannan sai dai a jira a ga alƙalan nan ko kuma kotun nan nan biyu a ga irin hukuncin da za su yi ita dai babban kotun jahar Kano ta yi hukunci ta tsaya matsayinta yanzu sai a jira ita waccan kotu ta tarayya a ga me za ta ce idan ta zarta bisa a ita wannan kotun tarayya tun farko ta ce duk abin da aka yi bayan da ta ba da order a dakatar ya zama papa lolo babu shi a bisa ga tsari na doka kenan don haka da inda aka yi wa sarki Sanusi da korar ɗan nan sarakunan guda hudu duk bai bisa ƙa'ida don haka kotun tarayya ta ce suna nan inda suke har lokacin da ta gama shara'a aka yi matsayi eh to kotun tarayya ta faɗi haka amma ga kotun jihar Kano kwanaki kadan sun zartar cewa waɗannan sarakuna da gwamnatin Abba Kabir Yusuf ya kora sun koru ka su ƙara kiran su kira kawunan sarakuna dan haka ga hukunci ne guda biyu suke karo da juna yanzu sai a bada lokaci lokaci ne zai warware wannan rikicin a ga cewa a a san Kano Sunusi shine sarkin Kano da wamame shi zai ci gaba da zama sarkin Kano ko kuma Amina Adoba Yaro wanda gwamnatin Abba Kabir Yusuf da majalisa a wakilaita jihar Kano ta kora to shine zai a dawo da shi a matsayin sarki to shine zamu jira mu ga lokaci zai tabbatar da haka wato ni kamar yadda ya fada abinda ya kamata a kalli wannan rikinkimai shi ne kamar ba ma magana bace ta kotuna domin na farko in ka kalla al'umma Kano kamar yadda yanzu aka yaba talaka a Kano sun zauna lafiya ba su yaya ne ba ba su yi rigima ba wato sun bar masu hukunci a hannun sa su yi hukunci to kamata yayi tunda ana shara'a a kotun tarayya ana shara'a a kotun jaha wannan abin zai takaro da juna za a yi ta samu ko har supreme court in aka ji za a iya samu wani alƙalin supreme court ya ce kaza na wani supreme court din ya ce kaza domin shari'u ake ta yi a tare kuma mabambanta wannan yanzu talakawan Kano sun da da wannan matsalar ga al'umma elite wato boko manyan mutane ba sai yan boko ba manyan mutane da suke Kano masu fada a ji su ya kamata yanzu su zauna su tattauna su fitar da mafita wato ga al'umma jaha Kano gwamnatin Kano bangaren gwamnati a zauna a yi tunani a cire siyasa a cire kiyayya ta adawa siyasa haka bangaren gwamnatin tarayya waɗanda suke bangaren APC kamar irin bangaren su ganduje su ma su aje wannan su kalli mai al'umma za su su saurari dattawa da malamai waɗanda an zauna za a iya sulhu a fitar da matsaya ko kuma fita guda ɗaya kada kowa ya ce shi matsayar da ya dauka a kanta zai daki sai ya bukatar sa ta biya 100 to daga nan ne waɗannan wannan abubuwan za ta za a samu matsala a ciki kuma yana gwada cewa kenan manya ne suka kasa gyara matsalar ba talakawa ba to a yanzu za a iya cewa duk wanda ke da hannu a bukatun nan na maganar sarauta duk a cire su a kawo su babbin mutane full a zuba a ba su wannan mukaman saboda ko da bangare ba a yi masa da ke so ba amma gwamnati a kalla tunan ita ke mulki ko ita ke da iko za ta iya kawo sarkin da ta ga ya dace bisa ga tsari na doka kuma wata kila a ce za a iya dada wannan tsarin ko eh duk abin da idan har manya suka zauna aka tattauna a kallu kowane bangare kowane bangare kada ya ce sai ya samu bukata 100 haka kuma kada ya ce kada kuma a hana shi shi ma bukatar sa 100 ai sulhun da a ƙarshe wato za a ga kamar an samu balance amma sai an cire siyasa gaskiya mai zafi da kuma tsananin adawa da aka sa a cikin jaha to ma mun sani mun shiga labarin mu na ƙarshe wanda ya shafi yarjejena da aka cimma daidaituwa tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya 
da dollar kasashe laraba wato UAE a Dubai na magana visa kudin visa ko sharuda ko ka'idojin da aka ginda ya kafin a dawo da Nigeria ta ci gaba da zuwa kasar UAE kasar Dubai haraji ko kudin da za a biya na visa shine naira 2640 wadda su yan kasa suke ganin cewa ya yawan gaske kuma kamar an yi wa Nigeria reni da har za a zuba mata irin wannan ka'idoji da sai ka je ka ci wadan su ta karduma tare da wannan kudin kuma in baka samu ba ma kai hasar wannan kudin kudin a je ka suna ga sun tafi wannan kwadayin zuwa Dubai na zama hujja a amince da wannan rijejeniyar ko kuwa kana ganin babu mafita hali in Nigeria ne da suka yi sayar dole aka musu haka kuma aka karba to gaskiya ina ga wato duk wannan al'amari na visa da ya faru wato in an bata barawo sai a bata mabi sau saboda su kansu in Najeriya akwai wasu daga cikin su da suke wa mutanen hadade daular ba ta asa harka damfare damfare harka kwaya harka kisan kai harka saci saci sane fasa gida a shiga a dauke ababe masu martaba shi ya janyo kasar hadade daular ba tace kai mutanen sun buwaye mu bari mu su kora da hali kar mu ce mun hana su visa amma mu kaurara kudi yanda kowa zai gudu yace kai yayi tsada ba za mu biya ba wannan kora da hali ne wanda ya fi kora da bulala shi ake wa in Nigeria amma in ka duba wai alakar hadaddiya daular Larabawa da Nigeria wa ya fi wa morar alakar gaskiya ne in Nigeria akwai irin halayen su wanda ba ni kirki bane amma akwai na kwarai a in Nigeria masu zuwa cinikayya Dubai ita hadaddiya daular Larabawa su saro kaya na dubban daloli wanda kamfanin nika da kuma kantinan Dubai su suke mura wannan kasuwanci yanzu da aka daina na tabbata wurare da yawa a Dubai hatta restaurant wato wajen cin abinci babu yan ka babu masu wasu ci wurin ya dan lafa babu harka ta cin kai a wurare dan haka ina ganin wato wannan kudi da aka sani ra 1640 domin visa wato kusan dala 500 ya ruban ya so biyar da dala 100 ne kacal zaka tura a aiko maka a a a a a email visa din ka kawo jiri ka sai tiket ka je dubai ka da dala 100 yanzu dala 500 ya ruban ya so biyar dan haka ga ma'ana dai wata kila ita dai daular larabawa ta dubai ba ta san in najeriya in najeriya zuwa wurin na saboda kawai kunya fuska ce wata kila ta sa a ta ba da izinin a dinga neman visa da wannan adadin kudi mai yawa kuma ta ginda ya wata wani sharadi ko ka samu visa kai dan Najeriya ko baka samu ba 600 dinka da 40 naira ta salwanta ba wai ba wai kudin visa ba in ka samu in baka samu ba za a dama ka da naira 640 ta tafi kenan non refundable kamar yanda suka fara kenan kuma akwai wani abu da suke girkiro wanda ake kira document verification number shi wannan document verification number wato za a duba system computer ta yan sanda da interpol da wane ne a duba a ga shin me neman visa nan ya taba barna akwai 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 hotan ya tsinsa cewa ya taba kurkuku ko kaso a dubai ko a wata kasa saboda wannan system na interpol zai nuna cewa wannan me neman visa ba mutumin kirki bane ya yi kurkuku a singapore ko a thailand akan harkar kwaya dan haka yana da wuya wadannan sharudan da aka sa in Najeriya su ƙetare shi dan farashin ya yawa amma na sarin gungozo tunda akwai wannan tsarin da za a iya bincike na kokob a gano ko ka taba laifi ko baka taba ba don me to za tsawwala wadannan kudade har naira 1640 don ana so a baka visa tunda ba magana kudin bace kawai ana ma so a tabbatar shin kai kana tarihin laifi ko baka da wato shi kuma kuma kari kan magana ka shine ya kamata ma masu sauraron mu da kallon mu su kuma gane damuwar wannan kudi da ake magana fa 1640 ba kudin visa ba ne kudin wannan verification din ne ai ka ce ai ka ce ne za a yi eh wato kudin visa ba shine nan zuwa kima sai ka biya wadannan kudin dera 1640 sannan za ka iya za a yi maka processing wannan dbm din da suka fada wato document verification number sai ka biya nan kudin sai a baka to dai wannan number zakai applying ka ne ma visa din 
shine anan ne kuma za ka kuzin visa kuma sai kuma ka zo ka biya kudin visa wato in ka kalla abun ba karamin kaskanta najeriya a kai ba najeriya da take giant of africa wato giwa africa ita ce wai za a yi wannan ka'idojin a ce in wata akwai wata kasa a duniya da in za ka shiga wai sai ka bu wadannan wata yar kusta ka kasa dubai to amma kila saboda shugabannin dubai sarakunan dubai da jami'an tsaro na dubai sun san ta bargadar da yan najeriya suka yi a can sun san cewa wurin zuwa ne tilas ga wasu domin sun tare kudaden sata a gurin sun yi barna sun kai kudi sun sai kaddarori sun yi auba da yawa baya da za a yi wayannan su gagare zuwa kasar dubai ko ana ha maza ha mata ko a cikin buhun toshi ake cewa za su tafi shin wannan ba shi zai sanya wasu kaga sun je sun bi wannan ƙarin maimakon su watsar da zuwa na dubai din tunda ba rabon aljanna za a je a yi can ba to ai koda da bukatar wasu daga cikin ɗan najeriya hakkin waye ya kare musu wannan bukatar hakkin najeriya ne wato akwai abin da tsari na diplomasiya idan aka zo da shi ita kasar aka kaskanta ba wai su ɗan kasar ba kamata ya dauki wasu matakai na hana mutane waɗannan wato lefuka da ake zargin ana yi ai dubai ba ta cikin ma kasashen da aka fa aikata lefuka ɗan najeriya suka mu zuwa su aikata lefuka ka je kasar india ka ka je labari ka tafi america ka je labari me yasa ba su sa waɗannan ka'idojin ba sai a kasar dubai wato magana ta gaskiya ya kamata gwamnatin najeriya idan ta bude ta gane cewa koda akwai kurakurai ai ita ma najeriya akwai mutane da yawa da suke biyowa ta cikin kasar su ce za su wuce ta najeriya safarar harkar miya kunkwayoyi ana shigo mata da su me yasa ita najeriya ba ta kafawa wadancan ɗan kasashen da suke irin wannan abun ba ba magana bace ta ɗan kasa magana ce ta kasar yaya kawai ina daukar du ɗan kasa ta na daukar dukiya suna kaiwa cikin kasar ka suna satar kudi su kai ba ka hana su ba sai kuma ka zo ka kaskanta wannan kasar a duniya ka ce sai an yi kaza sai an yi kaza sannan za a shigo kamata ya gaskiyar magana najeriya musamman ofishin wato ministan kula da harkokin kasashen waje su zauna su kalli kasar dubai cewa wannan abin da kuka zo ka gaya a duniya ga abin da za a yi mu kun kaskanta mu kalli a za a mu rage matsalolin ku da kuke fada ba tare da wai sai an ginda ya wasu ka'idoji ba kuma idan ma za a yi wannan abin me yasa ita najeriya ba ita bace za ta yi ta ce ba ma wai dubai ba duk wanda zai fita kasar waje yanzu ita sai ya ci kota ka'idoji ba wani abu bai ne to abin da na sani ana yi a forget diplomacy ya shine abin da kasar wata kasa ta yi ma ko wace irin kasa ita ma hakanan za ta yi wato idan aka sa ɗan najeriya sai sun biya wannan kuɗi domin a tantance su a bincike su na wannan verification da ake nema a turance ita ma najeriya ya kamata ta ce ita ma za a biya wannan kuɗin duk wanda zai zo daga kasar dubai ya zo najeriya sai a mai wannan binciken ko sai ya biya wannan harajin an an tantance sannan kuma ya biya kuɗin visa kamar yadda ɗan najeriya zai biya eh to ai ka gane in ka kula da yanayin yadda alakar ɗan najeriya da ɗan dubai take tafiya ɗan najeriya sun fi zuwa dubai kafin ka samu ɗan dubai da zai taho najeriya inda ake kace kace ake sace mutane ake babu hutar lantarki matsaloli da yana da wahala dan haka shi yasa abin ya fi shafar ɗan najeriya fiye da ɗan najeriya zai wahala ita najeriya ta kafa wannan ka'idar amma magana ita ce najeriya a harka ta diplomasiya ta duniya ta ce an kaskanta ta bata yadda da wannan shara din ba to da wannan bayanin na nasar gungo zuwa muka kawo karshen shirin madahun iko daga nan gidan talabijin na farawa ta sha kallo da kuma gidajen radio vision fm amma da dinsa da malam mamu sale da sauran abokanin aiki duka ta yani umar faruku musa gurin kawo wannan shiri gare ku nake muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya sai wani jikon idan Allah ya kai mu mu huta lafiya